പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജീവൻ്റെ തന്മാത്രകൾ എന്നാണ് ദി മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ലൈഫ് പെട്ടെന്ന് ടൈറ്റിൽ നിന്ന് കൃത്യമായൊരു ധാരണ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൈലൈൻ കൂടി ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് ജീവൻ ഉത്ഭവിച്ചത് ഹൗ ഡെറ്റ് ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട് ഏത് രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ജീവൻ ഉത്ഭവിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ജീവൻ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ ടോക്കിൽ മെയിനായിട്ട് കവർ ചെയ്യുക ഓക്കെ തുടങ്ങാം അപ്പോളോ പത്തിലെ ഗഗനസഞ്ചാരികൾ എടുത്ത മനോഹരമായ ഒരു ചിത്രമാണ് ഇത് നമ്മൾ വീട് എന്നൊക്കെ വളരെ വൈകാരികമായൊക്കെ വിളിക്കുന്ന നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലെ ഒരു പ്ലാനറ്റാണ് നിങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഭയങ്കര പ്രത്യേകതകളുണ്ട് എന്ന് എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്ന ജീവൻ ഇന്ന് നമുക്കറിയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്ന നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് കൃത്യമായ തെളിവുകളുള്ള ഒരേ ഒരു പ്ലാനറ്റാണ് നിങ്ങളിപ്പം ചിത്രത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ ഉയർന്നു വരുന്ന ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഈ ജീവൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ആൾ ഞാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരത്തിന് വേണ്ടി ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ സമീപിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ആൾക്കാർ നിങ്ങളോ അല്ല കാലങ്ങളായിട്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കാലങ്ങളായിട്ട് ഇതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങളെ ആൾക്കാർ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് അറിയാത്ത ഒരു ഒരു ഭാഗം നമ്മുടെ നോളേജിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഗ്യാപ്പ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുക അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ വൈജ്ഞാനികമായിട്ടുള്ള അറിവുകളുടെ ശേഖരത്തിൽ ഒരു ചെറിയ വിടവുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത്തരം വിടവുകളിലാണ് സാധാരണ ഒരാൾ വീട് കെട്ടി താമസിക്കുന്നത് ആളെ നമ്മൾ ദൈവം എന്നൊക്കെ വിളിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണേൽ വിളിക്കാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെയിൻ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയൊക്കെയാണോ ഇത്തരം വിടവുകളുള്ളത് അത്തരം വിടവുകളിൽ നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഗ്യാപ്പ് ഓഫ് ദി ഗോച്ചി ഗോഡ് ഓഫ് ദി ഗ്യാപ്സ് എന്ന് ഒരു പ്രയോഗം തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ സംഭാവന ചെയ്യാൻ ഈ കാരണം കൊണ്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കാരണമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ദൈവം ദൈവം ഉണ്ടാക്കി ദൈവം ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് പിന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഉണ്ടാക്കിയത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് പുള്ളിയുടെ മാത്രം തലവേദനയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നു വളരെ ഭംഗിയുള്ള ജീവൻ നമ്മൾ കാണുന്നു പക്ഷേ കുറച്ച് മനുഷ്യർക്കെങ്കിലും ഇത്തരം ഉത്തരങ്ങളോട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം അവരുടെ അന്വേഷണത്തിൽ വരാ ഇത്തരം ഉത്തരങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ അവരെ അനുവദിക്കില്ല അപ്പം അത്തരം ആളുകൾ മറ്റ് രണ്ട് സാധ്യതകൾ കൂടി ഇതിന് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു സാധ്യത നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്നെ മറ്റെവിടെയോ ജീവൻ ഉത്ഭവിച്ചു അതിനുശേഷം അത് ഭൂമിയിൽ വന്നു അപ്പോൾ അതായത് ഈ ആർഗ്യുമെൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹൈപ്പോത്തസിൻ്റെ ഏറ്റവും ഭംഗി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഭൂമിക്ക് ചാർത്തി കൊടുക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇതോട് ഇല്ലാതാവും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഭൂമി ഏതോ പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗ്രഹമാണ് ജീവൻ്റെ ഉത്ഭവത്തിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സാധ്യതകളുമുള്ള ഒരേ ഒരു ഗ്രഹമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളിങ്ങനെ ഭൂമിയെ ഇങ്ങനെ പൊക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഭൂമി എളുപ്പം താഴോട്ട് വീണുപോകും കാരണം പ്രപഞ്ചത്തിൽ മറ്റെവിടെയോ ജീവൻ ഉണ്ടായി എന്നിട്ട് ആ ജീവൻ എന്താ പറയുക നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ വൈറസോ ബാക്ടീരിയോ ഇൻഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഭൂമിയെ ഇൻഫെസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന രീതിയിലുള്ള ഹൈപ്പോത്തസിസ് മൂന്നാമത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമുള്ള ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസ് ആണ് ഇത് ഭൂമിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ള ഹൈപ്പോത്തിസ് ആണ് അപ്പോൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ അത്ഭുതങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കലാണ് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒന്ന് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അത്ഭുതങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കണമെങ്കിൽ പോലും പലപ്പോഴും ഈ ജീവൻ്റെ ഉത്ഭവം നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പെഷ്യലായിട്ട് നിർത്താൻ ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യമുണ്ട് ഈ സ്പെഷ്യലായിട്ട് നിർത്തുക എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതെന്തോ ഒരു എന്താ പറയുക വൺ ഔട്ട് ഓഫ് എ മില്യൺ ചാൻസ് ഉള്ള എന്തോ സംഭവമാണ് അത് ഉണ്ടായത് ഭൂമിയിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ വളരെ ലക്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിവർഗമാണ് തുടങ്ങിയ രീതിയിൽ അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹയറാർക്കിയൽ പൊസിഷനിൽ നിർത്താനുള്ള നമ്മുടെ ഈഗോയുടെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ
പല പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മറ്റേതെങ്കിലും കോണിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണോ തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അധികം സംസാരിക്കില്ല കാരണം അത് സംസാരിക്കാൻ ഒരുപാട് ആളുകളിവിടെ ഉണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ രണ്ട് അവസാനത്തെ രണ്ട് ഹൈപ്പോത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ ഒരു ശരിയുണ്ട് എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ആള് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ നിന്ന് പോയേ പറ്റൂ യു ഹാവ് ടു ഡ്രൈവ് ദി ഗോഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഗ്യാപ്സ് കാരണം ഈ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഗ്യാപ്പുകളിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ ഓടിച്ചുവിടുക എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിനെ ഓടിച്ചുവിടുക എന്നുള്ളതാണ് ശാസ്ത്രം നിരന്തരമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പണി ഓക്കെ അപ്പോ ഈ പറയുന്ന ഹൈപ്പോത്തിസിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്നിവിടെ നിന്നിട്ടാണ് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതൊരു കൂട്ടായ പ്രവർത്തനമാണ് ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് നിങ്ങൾ നമ്മൾ മുതിരണമെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കാര്യം ഈ ജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ബോധ്യം വേണം എന്താണ് ജീവൻ അപ്പം അത് പറയാത്തിടത്തോളം കാലം എന്തിൻ്റെ ഉത്ഭവത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ജീവൻ എന്താണ് ഇപ്പൊ ജീവൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു ഈസി ഡെഫിനിഷന് പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫിനെ അങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല കുറെ കാലമായിട്ട് മനുഷ്യൻ ശ്രമിച്ച് ശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടൊരു സ്ഥലമാണ് വാട്ട് ഇസ് ലൈഫ് എന്നുള്ളതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ചില ഗുണവിശേഷണങ്ങളൊക്കെ ചാർത്തി കൊടുത്തിട്ട് ഇന്ന 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 പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ലിവിംഗ് ആണ് എന്ന് പറയുക വളരെ രസമുള്ള ഒരു തമാശ എന്തിനെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തല്ലി കൊല്ലാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിന് ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തല്ലി കൊല്ലാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നിങ്ങൾ അതിന്റെ പുറത്ത് ആരോപിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതേപോലെ ഏതെങ്കിലും ഗുണവിശേഷണങ്ങൾ ചാർത്തി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഗുണവിശേഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ജീവനുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ മാത്രമേ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് കഴിയുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ജീവനുള്ള വസ്തുക്കൾക്കൊക്കെ കാലുണ്ടാവണം എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇതൊരു ഗുണവിശേഷണമാണ് കാലുകൾ ഉള്ളതാണ് ജീവനുള്ള വസ്തുക്കൾ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഗുണവിശേഷണം ശാസ്ത്രീയ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെടും അതായത് ഈ കാലുകൾ ഇല്ലാത്ത ഇതിന് ഫോൾസിഫൈ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം കാലുകൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവി വർഗത്തെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ജീവനുള്ള ഒരു കാലം ഇല്ലാത്ത ഒരു വസ്തുവിനെ കാണിച്ചു തന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞ ആർഗ്യുമെന്റ് അപ്പൊ തന്നെ പൊളിഞ്ഞു വീഴും അപ്പൊ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ട്രൂ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നോക്കാൻ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് കാലില്ലാത്ത ജീവനുള്ള എന്ന് ജീവനുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്ന കാലില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പാമ്പിന് എന്തായാലും നിങ്ങൾ കാണുന്ന രീതിയിൽ കാലുകളൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മത്സ്യത്തിന് നമ്മളിന്ന് കാലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള കാലുകളില്ല അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാൻ ഈ ചാർത്തി കൊടുത്ത ഗുണവിശേഷണം ഒരു തെറ്റായ ഗുണവിശേഷണമാണ് കാലുകൾ ഉള്ളതാണ് ജീവനുള്ള വസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് നിലനിൽക്കില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി എന്താ പറയാ ഗൗരവമുള്ള കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയുള്ള ഒരു വിശേഷണം ചാർത്തി കൊടുക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് പലരും ചാർത്തി കൊടുക്കുന്ന ഒരു വിശേഷണം അതായത് മെറ്റബോളിസം ഉണ്ടാവുക ഈ മെറ്റബോളിസം എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരൊറ്റ വാക്കിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല പക്ഷേ ഒരു പോഷക പരിണാമം എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു പോഷക പരിണാമ പ്രക്രിയയാണ് മെറ്റബോളിസം ആ മെറ്റബോളിസം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ചോദ്യം ഇപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഫ്യൂവൽ സ്വീകരിച്ചിട്ട് അതിനെ എനർജി ആക്കി മാറ്റി ഒരു പ്രോസസ്സ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മെറ്റബോളിസം ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു അതിൻ്റെ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നു അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കുറേ മെക്കാനിസംസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മെറ്റബോളിസം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ ജീവന്റെ പുറത്ത് ആരോപിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല പ്രോപ്പർട്ടികളിൽ ഒന്നാണ് പക്ഷെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയും സത്യത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് സബ്ജക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിലനിൽക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ഫയർ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക തീ പിടിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾ സാധാരണ ഒരു ജീവനിൽ ആരോപിക്കുന്ന മെറ്റബോളിസ് മെറ്റബോളിസം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഇതിനകത്തേക്ക് എന
നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ വഴി അത് പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണം വഴി പരിണമിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഏത് വസ്തുവിനും ഈ മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് ഗുണവിശേഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതിലൊന്ന് അതിന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ തന്നെ പകർപ്പുകളെ സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ ആ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഒരാൾക്കാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവനുണ്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളെന്ന് നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം സ്വയം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കളാണ് അവർ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കളാണ് ഓക്കെ രണ്ട് അവർക്ക് ഒരു വംശ പാരമ്പര്യം ഉണ്ടാകും ഈ വംശ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തറവാട്ട് മുഹിമയോ കാര്യങ്ങളോ അല്ല പകരം ഹെറിഡിറ്ററി ചെയ്ൻ ഉണ്ടാകും അതായത് ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നതെന്നും എങ്ങോട്ടാണ് ഇത് പോകുന്നതെന്നും അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറയാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും മൂന്നാമത് ഈ പ്രോസസ്സിനിടയ്ക്ക് പല തരത്തിലുള്ള പരിവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇത് സബ്ജക്ട് ചെയ്യപ്പെടും മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഉണ്ടാകും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് സത്യത്തിൽ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ വഴി ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഓർത്തുകൊള്ളുക ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുള്ള വസ്തുവിലായിരിക്കും നമ്മൾ ജീവൻ ആരോപിക്കുക നമ്മൾ ജീവൻ ആരോപിക്കുകയാണ് ഈ മൂന്ന് ഗുണവിശേഷണങ്ങളുള്ള എല്ലാ സാധനത്തിൻ്റെയും പുറത്ത് നമ്മൾ ജീവൻ ആരോപിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഹെറിഡിറ്റി ആൻഡ് മ്യൂട്ടേഷൻ ഇനി ഈ പരിണാമം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് കൊണ്ട് ഒരു ഒറ്റ സ്ലൈഡിൽ എന്താ പറയുക എങ്ങനെയാണ് പരിണാമത്തെ ഈ പറഞ്ഞ ടോക്കിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം സയൻസിലില്ല അതായത് നിങ്ങൾ ഏത് മാസികയിൽ വായിച്ചാലും ഏത് പത്രത്തിൽ വായിച്ചാലും ഇനി ഏതെങ്കിലും എന്താ പറയുക ഒരു മുതിർന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ പോലും ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മുമ്പിലില്ല അതായത് പരിണാമം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ചോദ്യം ശാസ്ത്രം ഒരു തരത്തിൽ പോലും ഇന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കും അപ്പോൾ എന്താ പറയുക എവല്യൂഷനിൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റഡീസ് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ലേ പരിണാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ പഠനങ്ങളൊന്നും നടക്കുന്നില്ലേ പരിണാമത്തിൽ തീർച്ചയായും പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ പഠനങ്ങൾ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാനല്ല ഏത് പരിണാമം സംഭവിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്ന ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാനല്ല പരിണാമത്തിൽ ഇന്ന് പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് പകരം പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് പരിണാമശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നത് അതൊന്ന് എങ്ങനെ പരിണമിച്ചു ഹൗ ഡെഡ് എവല്യൂഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഓക്കെ വൈ എന്നല്ല ശാസ്ത്രത്തിന് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ചോദ്യത്തിൽ അങ്ങനെ വലിയ താല്പര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പരിധിവരെ ഇവിടുത്തെ ചില പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രശ്നമാണ് എന്തുകൊണ്ട് 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 എന്നൊക്കെ പുസ്തകത്തിന് ടൈറ്റിലിന് പേര് കൊടുത്തിട്ട് അതാണ് സയൻസ് എന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു പൊതുബോധം ഇവിടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സയൻസിന് സത്യത്തിൽ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ഒരു താല്പര്യവുമില്ല അത് സയൻസിൻ്റെ റെലമിൽ വരുന്ന കാര്യമേ അല്ല സയൻസ് എപ്പോഴും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഹൗ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് എങ്ങനെ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനാണ് ശാസ്ത്രം ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ പരിണമിച്ചു ഈ ചോദ്യം ഇപ്പോഴും വളരെ റെലവെൻ്റ് ആണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് സയൻറ്റിഫിക് ഫീൽഡിൽ അതേപോലെ തന്നെ എത്ര വേഗത്തിലാണ് ഈ പ്രക്രിയ നടന്നത് നിങ്ങൾ എത്ര സമയം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ പരിണമിച്ചുണ്ടായത് ഇതിപ്പോഴും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പുതിയ പുതിയ തെളിവുകളുടെ എന്താ പറയുക പുതിയ പുതിയ തെളിവുകൾ കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ സമയക്രമം തന്നെ പരിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ് അതായത് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി എത്ര കാലഘട്ടം കൊണ്ട് ഏതൊക്കെ സബ് സ്പീഷീസിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ എന്താ പറയുക ജീൻ പൂൾസിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോയി എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പരിണാമം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നല്ല ഇതാണ് ഇന്ന് പരിണാമശാസ്ത്രത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇനി രണ്ട് ഈ പരിണാമം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സാധാരണഗതിയിൽ മനുഷ്യൻ പറയുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരവുണ്ട് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൽ ഇതിനെ കൊണ്ട് കെട്ടുക അതായത് പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പരിണമിച്ചുണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് അപകടകരമായൊരു വാക്കാണ് കാരണം ഈ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആൾക്കാർ പറയുന്ന ഒരു ഉത്തരം സർവൈവൽ
വായിക്കേണ്ട കുറച്ച് വിശദമായി എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു പ്രത്യുൽപാദനം വഴി അതിൻ്റെ പകർപ്പുകളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു തെറ്റിപ്പോയതല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവി എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു എനിത്തിങ് ഇഫ് ഇറ്റ് റിപ്രൊഡ്യൂസസ് ടു മേക്ക് കോപ്പീസ് ഓഫ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു പ്രത്യുൽപാദനം വഴി അതുപോലെ തന്നെയുള്ള വസ്തുക്കളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ഇനി ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഈ പ്രക്രിയയിൽ ആകസ്മികമായി വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാൻ രണ്ട് ഇഫ് പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ഇഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് ഒബ്ജെക്ട് ഓർ ഇഫ് സംതിങ് റിപ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് മേക്ക് കോപ്പീസ് ഓഫ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഒരു വസ്തു പ്രത്യുൽപാദനം വഴി അതുപോലെയുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ഈ ഉൽപ്പാദന പ്രക്രിയയിൽ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ആകസ്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇനി ഈ ആകസ്മിക വ്യതിയാനം നിങ്ങൾക്ക് ഹെറിഡിറ്ററിലി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇഫ് വീണ്ടും ഇഫ് ആണ് അതായത് ഈ പറയുന്ന മ്യൂട്ടേഷൻ ഹെറിഡിറ്ററിലി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇനി ഇങ്ങനെ പ്രത്യുൽപാദനം വഴി ഉണ്ടായ പകർപ്പുകളിൽ സന്തതികളിൽ ഒരു മത്സരം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക നാലാമത്തെ ഇഫാണ് ഈ മത്സരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നൊന്ന് വിശദീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ പ്രത്യുൽപാദനത്തിൻ്റെ റേറ്റ് വളരെ കൂടിയും ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം എടുക്കാം നമ്മൾ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള കുളത്തിലെ താറാവിനെ ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ താറാവ് പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തുകയും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ദർ ബി എൻ എക്സ്പെൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് ഇൻ ദി നമ്പർ ഓഫ് ഡക്സ് താറാവുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഒരു എക്സ്പെൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഈ എക്സ്പെൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് എല്ലാ കാലവും ഇങ്ങനെ എക്സ്പെൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് ആയിട്ട് തുടരാനായിട്ട് കഴിയില്ല വിത്ത് പാസേജ് ഓഫ് ടൈം സമയം പൊക്കൊണ്ടിരിക്കും തോറും എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന പുതിയ താറാവുകളിൽ ഒരു മത്സരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ മത്സരം കാരണം റേറ്റ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് സോ ഹൈ പ്രത്യുൽപാദനത്തിൻ്റെ തോത് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന താറാവുകൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണം ഇണ സ്പേസ് സ്ഥലം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം കടുത്ത ഒരു എന്താ പറയുക മത്സരം തരേണ്ടി വരും ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് നമുക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് ഉള്ളപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഒരു മത്സരം ഉണ്ടാകും ഇനി ഇങ്ങനൊരു മത്സരം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക അടുത്ത ഇഫാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആകസ്മികമായി ഈ പറയുന്ന പകർപ്പുകൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളുണ്ടല്ലോ മ്യൂട്ടേഷൻ അതിൽ ചിലതെങ്കിലും okay not every single mutation but at least at least one to be on the safer side at least one mutation engilum aa jeevide nilanilpine gunagaram aayirikkum ennu vicharikkya okay oru thiri confusion varan saadhyathulla oru vishayam aanu adondana njan idu veendum veendum aavarthichu parayunnathu angane aanengil angane aanengil maatram aa jeevi prathilpadanam nadathumbol ഈ ഹെറിഡിറ്ററിലി കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മ്യൂട്ടേഷൻ ആയിരിക്കും പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് പാസ് ഓൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഫിനോടൈപ്പ് സെലക്ഷൻ ഉണ്ടാകും ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു പ്രത്യുൽപാദനം വഴി അതിൻ്റെ തന്നെ പകർപ്പുകളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും അങ്ങനെ നടക്കുന്ന പ്രത്യുൽപാദന പ്രക്രിയയിൽ ആകസ്മികമായി വ്യതിയാനങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന ആകസ്മിക വ്യതിയാനങ്ങൾ പാരമ്പര്യമായി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പകർപ്പുകളിൽ ഒരു മത്സരം ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൈമാറ്റം ചെയ്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നെങ്കിലും അതിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനെ ഗുണകരമായി ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണെങ്കിൽ ആ പകർപ്പുകൾ പുതിയ പകർപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ ഗുണകരമായി കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വ്യതിയാനം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യും മാത്രവുമല്ല ഇങ്ങനെ ഗുണകരമായി കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വ്യതിയാനമുള്ള പകർപ്പുകളുടെ പ്രത്യുൽപാദനത്തിൻ്റെ തോതായിരിക്കും ഇത് കിട്ടാത്ത പകർപ്പുകളുടെ പ്രത്യുൽപാദന തോതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇതാണ് ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ അല്ലാതെ ഒരു സിമ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് പോലെ സർവൈവൽ ഓഫ് ദി ഫിറ്റസ്റ്റ് മാത്രമല്ല ഇത് സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ സംഗ്രഹിച്ച് പറയാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ
എവല്യൂഷണറി സെലക്ഷൻ പ്രഷർ എന്താണെന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആഫ്രിക്കയിൽ ചില എന്താ പറയുക വിഭാഗങ്ങളിലെങ്കിലും സിക്കൽ സെൽ അനീമിയ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം വളരെ കൂടുതലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഒരു പ്രത്യേക ജനവിഭാഗത്തിന് മാത്രം സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ കൂടുതൽ വരുന്നു അപ്പോൾ പരിണാമപരമായി നമുക്കത് ഒരു സെറ്റ് ബാക്ക് ആയിട്ടാണ് തോന്നുക കാരണം ആ മനുഷ്യർ എന്താ പറയുക സ്ലോലി ഡെത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇൻ ദ സെൻസ് സ്ലോലി ഡെത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവർക്ക് ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള മനുഷ്യരിൽ ഈ പറയുന്ന സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയയുടെ റേറ്റ് കൂടുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുള്ള ഉത്തരം ശരിക്കും ഒരു സെലക്ഷൻ പ്രഷറാണ് കാരണം വളരെ വ്യാപകമായി മലേരിയയുടെ പാരസൈറ്റ്സ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഈ മനുഷ്യരുടെ കേസിൽ ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം ഏതോ ഘട്ടത്തിൽ വന്ന മനുഷ്യർക്ക് ഈ പാരസൈറ്റിനെ ചെറുക്കാനുള്ള ശേഷി കൂടും അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാരസൈറ്റിനെ ചെറുക്കാനുള്ള ശേഷി കൂടിയ മനുഷ്യരായിരിക്കും ഇനി കൂടിയ തോതിൽ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ കാലക്രമേണ ഇവരുടെ മക്കളുടെ എണ്ണമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ സന്തതി പരമ്പരകളുടെ എണ്ണമായിരിക്കും കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഒരു ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിഭാഗത്തിന് മൊത്തം ഈ പറയുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിനുള്ള ഹീമോഗ്ലോബിൻ എസ് എച്ച് ബി എസ് എന്നാണ് നമ്മളിങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ പറയുന്ന ഹീമോഗ്ലോബിനുള്ള മനുഷ്യരായിരിക്കും എണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ ഇതൊരു സെലക്ഷൻ പ്രഷറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ സെലക്ഷൻ പ്രഷർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ പരിണാമ പ്രക്രിയയിൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യുൽപാദന വഴിയിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ തടസ്സമുണ്ടാവുകയും അതിൻ്റെ ജീവിതചക്രം പൂർണ്ണമാക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി എൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെലക്ഷൻ ടു ഗോ ടുവേർഡ്സ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് പ്രത്യുൽപാദനം കൂട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക് അത് വിധേയമാക്കപ്പെടും എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നീടുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളെല്ലാം ഈ പ്രത്യുൽപാദന തോത് കൂട്ടാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സെലക്ഷൻ പ്രഷർ എന്ന് വിളിക്കുക ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ പരിണാമം എന്താണ് എന്നുള്ളതും പരിണാമം എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാറുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് പോവാം ഇതൊരു അച്ഛനും മകനുമാണ് ഓക്കെ ഇതൊരു അമ്മയും മകളുമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവർക്ക് ഇത്രയും സാമ്യം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എൻ്റെ മകളുടെ ഫോട്ടോ നോക്കിയിട്ട് രവിമാഷ എന്നോട് പറയുന്നത് ഇടയ്ക്ക് കാണാൻ നിന്നെ പോലെ തന്നെ ആണല്ലോ ഇടയിൽ എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ചാർവാകം പരിപാടിക്ക് ഷിബു ചേട്ടൻ്റെ അടുത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതെന്തോന്ന് ഷിബു ഫോട്ടോ കോപ്പി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മളെ പോലെ ആവുന്നത് എന്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇതിൻ്റെ പിന്നിലൊരു ഒരു ഒരു സയൻസ് ഉണ്ട് ജനറ്റിക്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് വിളിക്കുന്ന നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ ഈ ടോക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ മുഴുവൻ ജനറ്റിക്സോ കാര്യങ്ങളോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ എന്താണ് ശരിക്കും കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്ത് സാധനമാണ് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ഒരു ട്രൂ സെൻസിൽ കുറച്ചുകൂടി കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു ആണോ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഒരു ഫോം ആണോ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് രണ്ട് സാധനമാണ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഫോം നശിക്കില്ല അതേസമയം വസ്തു നശിച്ചു പോകും ഉദാഹരണത്തിന് അപ്പോൾ മൊസാട്ടിൻ്റെ ഒരു സിംഫണി മൊസാട്ടിൻ്റെ ഒരു സിംഫണി ഇങ്ങനെ അനശ്വരമായി നിലനിൽക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അനശ്വരമായി നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് കോപ്പീസ് മേക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ആദ്യത്തെ ആ സംഭവം എപ്പോഴും നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് കോപ്പീസ് നമ്മൾ എടുത്ത് വെക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ശരിക്ക് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോമിനെയാണ് ഒബ്ജെക്റ്റിനെ അല്ല ഈ പറഞ്ഞ സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിളാക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇവർ ഏതോ തരത്തിലുള്ള ഒരു സന്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ വിവരം കൈമാറുന്നുണ്ട് ഇൻഫർമേഷന് ഒരു ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നശിച്ചു പോകുന്നില്ല പകരം ഇൻഫർമേഷ
അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ മോളിക്യൂൾ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആ മോളിക്യൂൾ ഒന്ന് ശരിക്കും നോക്കുക അതൊരു ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോളിക്യൂൾ ആണ് ഒരു പിരിയം കോവണി കണക്ക് രണ്ട് കൈവിരികളുള്ള ഒരു പിരിയം കോവണി കണക്ക് ഇങ്ങനെ പിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ തന്മാത്രയാണ് ഇനി കുറച്ചുകൂടി വിശദമായി നമ്മൾ ഒരു 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 കെമിക്കൽ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒരു ആ കൈവരി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആ നട്ടൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ കൊണ്ടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോസ്ഫറസും ഓക്സിജനും ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംയുക്തം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ നട്ടൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നും തെറിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഷുഗർ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷുഗർ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതിനു ശേഷം ചില നൈട്രജൻ ബേസുകളുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ പ്ലസ് ടു വരെ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ആരും ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അഡിനിൻ ഗുവാനൻ തൈമിൻ സൈറ്റോസിൻ എന്നുള്ള പേരുകളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാകും ഏതായാലും നമ്മൾ ഈ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നത് സത്യത്തിൽ ഈ പറയുന്ന തന്മാത്രയാണ് അപ്പം ഈ തന്മാത്രയ്ക്കകത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു പകർപ്പിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും അതിന് മാത്രമല്ല ശരിക്കും ഈ ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈബ്രറിയാണ് അതിനകത്ത് ഒരു മൊത്തം പ്രോസസ്സിന് വേണ്ട എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനുമാണ് നമ്മൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇത് നമ്മൾ മാത്രമല്ല കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മക്കൾ മാത്രമല്ല നമ്മളെ പോലെയുള്ളത് നിങ്ങൾ ഏത് ജീവിവർഗം എടുത്താലും അവരുടെ പകർപ്പുകളെല്ലാം അതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്ത് പകർപ്പിനെ പോലെ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കൈമാറ്റം എല്ലാ ജീവനുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും ആപ്ലിക്കബിളാണ് ഇങ്ങനൊരു കൈമാറ്റം നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോഴും ഇൻട്രഡക്ഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോഴും എൻ്റെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വന്നില്ല ഞാൻ എന്തിനെക്കുറിച്ചാ സംസാരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഇത്രയും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പറയാതെ എനിക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കുറേ വലിയ ജീവികളുടെ പടങ്ങളാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ മരത്തിൻ്റെ കൂടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങളൊരു ബാക്ടീരിയയുടെ കേസ് എടുത്താൽ പോലും ഇത് ട്രൂ ആണ് ഒരു ബാക്ടീരിയയുടെ കേസ് എടുത്താൽ പോലും ഇത് സത്യമാണ് ഇത് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സാമാന്യ യുക്തി ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ആ സാമാന്യ യുക്തി ഇതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളും ഒരു കോമൺ ആൻസിസ്റ്ററിൽ നിന്നായിരിക്കും പരിണമിച്ചുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർക്കുക എവല്യൂഷൻ നടന്നോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നില്ല എവല്യൂഷൻ നടന്നു പരിണാമ പ്രക്രിയ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പരിണാമ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ ജീവവർഗങ്ങളും കൂടെ നിലനിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ സെയിം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ സെയിം ആണെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഇൻഫർമേഷനാണ് ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതായത് നീലത്തിമിംഗലോ മനുഷ്യനോ ആനയോ തുടങ്ങി മരമോ ആൽഗയോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയോ തുടങ്ങിയ എല്ലാ വസ്തുക്കളും പാസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ സെയിം ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും യുക്തിസഹമായി നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇതെല്ലാം പരിണമിച്ചുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമൺ ആൻസിസ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കോമൺ ആൻസിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് ശാസ്ത്രം വളരെ ബോധമാണ് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക ലൂക്ക എന്നാണ് ലാസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ കോമൺ ആൻസിസ്റ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കോമൺ ആൻസിസ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ജീവി പരമ്പരകളെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് വളരെ രസകരമായിട്ട് നിറങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പല സ്പീഷീസിൻ്റെ ഒരൊറ്റ ഒരൊറ്റ കോമൺ ആൻസിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് പല സ്പീഷീസ് പരിണമിച്ചുണ്ടായത് എന്നുള്ള ഒരു ഡയഗ്രമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവൻ ഉണ്ടായത് എങ്ങനെ എന്നാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ലാസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ കോമൺ ആൻസിസ്റ്റർ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല ശരിക്കും അതല്ല ആദ്യത്തെ ജീവൻ അങ്ങനൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ പലർക്കും ഉണ്ട് ഈ ലൂക്കയാണ് ആദ്യത്തെ ജീവൻ എന്നുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പലർക്കും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അതേ ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഇന്ന
ഇപ്പോൾ ഈ തന്മാത്ര ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പരിണമിച്ചുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചിരിക്കും ചിരിക്കണം കാരണം അത് നമ്മുടെ സാമാന്യ യുക്തിക്ക് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ശാസ്ത്രം പറയൂല ഒരു ദിവസം രാവിലെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഡി എൻ എ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതല്ല എബയോജനസിസ് അതായത് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ബയോട്ടിക് ഫോം ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുൻപ് പ്രീ ബയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ഭൂമിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള ജീവൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭൂമി എത്തിച്ചേർന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ ആ കോമൺ ആൻസിസ്റ്റർ തൊട്ട് മുകളിലേക്കുള്ളത് ബയോളജിക്കൽ എവല്യൂഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക ജൈവ പരിണാമം ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാത്തവർ പോലും ഇതിന് താഴോട്ടുള്ളതും പരിണാമം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ അംഗീകരിക്കാറില്ല അതായത് ലാസ്റ്റ് കോമൺ ആൻസിസ്റ്ററിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന എല്ലാ ജീവിവർഗങ്ങളും പരിണമിച്ചുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്ന ജൈവ പരിണാമം മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾക്കാർ പോലും ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അജൈവമായ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും പരിണമിച്ചാണ് ജീവൻ ഉണ്ടായത് എന്നുള്ള എന്താ പറയുക ആർഗ്യുമെൻറ്റിനെ ബൈ ചെയ്യാറില്ല അവർ പൊതുവെ അതിനെ എതിർക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ബേസിക്കലി ഞാൻ ഈ ആറ് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഡി എൻ എയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുക ഡി എൻ എയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ആ നട്ടലിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ബാക്ക് ബോൺ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഫോസ്ഫറസും ഓക്സിജനും ചേർന്ന സംയുക്തങ്ങളുണ്ടാണ് അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് പുതിയ മൂലകങ്ങൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഒന്ന് ഫോസ്ഫറസ് മറ്റേത് ഓക്സിജൻ ഓക്കെ പിന്നെ ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയുക നൈട്രജൻ ബേസുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരെണ്ണമാണ് നൈട്രജൻ നൈട്രജൻ ബേസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് തന്നെ പിന്നെ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ അതുപോലെ സൾഫർ ഈ പറയുന്ന ആറ് മൂലകങ്ങളാണ് സത്യത്തിൽ ഈ പറയുന്ന തന്മാത്രയിലുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എബയോജനറ്റിക് എവല്യൂഷനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയണമെങ്കിൽ അതായത് അജൈവമായ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും ജീവൻ പരിണമിച്ചതിനെ കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഞാൻ പറയേണ്ടത് ഈ ആറ് മൂലകങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ഹൗ ഡിഡ് ദിസ് സിക്സ് എലമെൻസ് ഫോം എങ്ങനെ അവർ എക്സിസ്റ്റൻസിൽ വന്നു രണ്ട് ഈ മൂലകങ്ങളിൽ നിന്നും ചെറിയ കാർബണിക തന്മാത്രകൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി നമുക്ക് പണ്ടൊക്കെ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു വൈറ്റൽ എനർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പക്ഷെ വോളറിൻ്റെ അമോണിയ സിന്തസോട് കൂടി അതൊക്കെ തകർന്നു പോകുന്നു അതൊക്കെ ഒരു നൂറ് വർഷം മുമ്പ് നടന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും നമ്മളിനി തർക്കിക്കുകയോ പറയുകയോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അത് ലൈഫിൻ്റെ ഭാഗമാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം ചെറിയ കാർബണിക തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടായത് ഇനി ഈ ചെറിയ കാർബണിക തന്മാത്രകൾ ചേർന്ന് എങ്ങനെ വലിയ തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടായി എങ്ങനെ ഡി എൻ എ ഉണ്ടായി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായ ഡി എൻ എ എങ്ങനെ അതിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ അതിജീവിച്ചു എങ്ങനെ ജീവൻ ഉത്ഭവിച്ചു ഇതെല്ലാം പരിണാമത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇത്രയുമാണ് ഞാനിന്ന് സംസാരിക്കേണ്ട വിഷയം അപ്പോൾ വളരെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രക്ഷന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ഇന്ന് ശാസ്ത്രം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കണം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഉത്തരം പറയണമെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന ചോദ്യത്തിന് തത്തുല്യമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് ആ മൂലകങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ വാക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം പരിചിതമാണ് നിങ്ങളതിനെ ബിഗ് ബാങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ ആ പേരിൽ മാത്രമേ ബാങ് ഉള്ളൂ അതിന് ബാങ്കുമായിട്ട് അതായത് പൊട്ടിത്തെറിയുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്നാലും നമ്മളതിനെ ബിഗ് ബാങ് എന്നാണ് വിളിക്കാറ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നലെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി വൈശാഖം തമ്മിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കട്ടെ അനിവേ ഈ ബിഗ് ബാങ്കിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ടോക്കിനെ സംബന്ധിച്ചോളമുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്നും രണ്ട് പ്രധാന മൂലകങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് ഹൈഡ്രജൻ മറ്റേത് ഹീലിയം ഈ രണ്ട് മൂലകങ്ങളും ബിഗ് ബാങ്കിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അതിൽ തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ വളരെ കൂടുതൽ ഹീലിയം കുറവുമാണ് ഉണ്ടാവുക അതിനു
ചില സ്റ്റാർസിന് അതിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റിയുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണം ചെറിയ വലിപ്പത്തിൽ നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞുകൊള്ളണം എന്നില്ല അപ്പോൾ അവർ ഭീമാകാരമായ വലിപ്പത്തിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹീലിയവും ഹൈഡ്രജനും ഒക്കെ വീണ്ടും ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷന് സബ്ജക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത മൂലകമായ കാർബൺ ഉണ്ടാക്കും ഇതിനെ ന്യൂക്ലിയർ സിന്തസിസ് ഓഫ് എലമെൻസ് എന്നാണ് പൊതുവെ സയൻസ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന കാർബണിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ കാർബൺ നേരത്തെ ഉള്ള ഹൈഡ്രജൻ്റെയും ഹീലിയത്തിൻ്റെയും കാർബൺ ആവുന്ന പ്രവർത്തനം ഉണ്ടല്ലോ അതിന് ഒരു രാസത്വരകമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക കൂടി ചെയ്യും അപ്പോൾ കാർബൺ വിൽ ആക്ട് ആസ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാർബൺ വരുന്നതോടുകൂടി നക്ഷത്രത്തിനകത്ത് കാർബൺ വരുന്നതോടുകൂടി കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാർബൺ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് തുടങ്ങും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് ശരിക്ക് നൈട്രജൻ ഓക്കെ ഇനി ഈ പറയുന്ന കാർബണും ഹീലിയവും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് പ്ലസ് രണ്ടാണ് എട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തൊട്ടടുത്ത മൂലകം കിട്ടും ഓക്സിജൻ ഇനി ഇത് തന്നെ വീണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സൾഫർ കിട്ടും അത് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഓഫ് ഷൂട്ടാണ് ശരിക്കും ഒരു ഒരു സൈഡ് ചെയിൻ റിയാക്ഷനാണ് ഫോസ്ഫറസ് ഉണ്ടാക്കുക ഞാനത് ഇത്രയും വേഗമായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകാനുള്ള ഒരു കാരണം ഇന്ന് ഇത് വളരെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സയൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ലാബിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചോദ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അതായത് ഈ മൂലകങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് സത്യത്തിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് വലിയ ചോദ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഈ മൂലകങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമുക്കിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയത് നക്ഷത്രങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ശരിക്ക് ഒരു ഒരു ജീവവ്യവസ്ഥയുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ നക്ഷത്രം അത് ജനിക്കുന്നു മരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ഒരുപാട് പ്രക്രിയകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക വലിപ്പത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോൾ അതൊരു സൂപ്പർ നോവ എക്സ്പ്ലോഷനാണ് ഉണ്ടാക്കുക ഈ സൂപ്പർ നോവ എക്സ്പ്ലോഷൻ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു വലിയ പൊട്ടിത്തെറിയാണ് സൂപ്പർ നോവ എക്സ്പ്ലോഷൻ അപ്പോൾ ഈ നക്ഷത്രത്തിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന മൂലകങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ പൊട്ടിത്തെറിയോടുകൂടി അതിൻ്റെ പരിസരങ്ങളിലേക്ക് എടുത്തെറിയപ്പെടും അപ്പം അങ്ങനെ വരാൻ നേരത്ത് ഈ നക്ഷത്രങ്ങളിലുണ്ടായ മൂലകങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പൊട്ടിത്തെറിയോടുകൂടി പുറത്തേക്ക് വരും ഇനി ഇങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചുണ്ടാകുന്ന എന്താ പറയുക ആ പരിസരം ആ പൊട്ടിത്തെറിയുടെ പരിസരം സത്യത്തിൽ ഒരു നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഗ്രേവിയാർഡ് മാത്രമല്ല അത് ശരിക്കും ഒരു ക്രേഡിൽ കൂടിയാണ് ഇതൊരു തൊട്ടിൽ കൂടിയാണ് പുതിയ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതും ഇതേ പരിസരത്ത് നിന്നാണ് അതായത് ഈ പറയുന്ന വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് പുതിയ നക്ഷത്രങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയോടുകൂടി ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ മൂലകങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട ആറ് പ്രധാന മൂലകങ്ങൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തോട്ട് തെറിക്കും ഓക്കെ ഇനി അങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് തെറിച്ച് വരുന്ന മൂലകങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടാക്കാം അതായത് മോളിക്കുലർ ഫോമേഷൻ പോസിബിളാണ് പോസിബിളാണ് എന്നേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ കാർബണിക തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിനകത്ത് ഹൈഡ്രജനും കാർബണും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാവും ഹൈഡ്രജനും കാർബണും ഓക്സിജനുമാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലിപ്പിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും ലിപ്പിഡും തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കളെല്ലാം ഉണ്ടാകും ഇതിനകത്ത് നൈട്രജൻ കൂടി വരികയാണെങ്കിൽ അമിനോ ആസിഡ്സും പ്രോട്ടീൻസും ഉണ്ടാകും സൾഫർ കൂടി വരികയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ അമിനോ ആസിഡ്സും വ്യത്യസ്തമായ പ്രോട്ടീൻസും ഉണ്ടാകും അതിനകത്തേക്ക് ഫോസ്ഫറസ് കൂടി വരുന്നതോടുകൂടി ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്സ് ഉണ്ടാകും അതായത് ഡി എൻ എയും ആർ എൻ എയും ഉണ്ടാവാം ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതൊരു എന്താ പറയുക പതിനാല് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് പതിമൂന്ന് പോയിൻ്റ് എട്ട് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ബിഗ് ബാങ് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം എത്രയോ കാലം കഴിഞ്ഞുപോയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇത്തരം റിയാക്ഷൻസ് ഈ സമയം കൊണ്ട് നടന്നിട്ടുണ്ടാവണം പ്രപഞ്ചത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ പറയുന
വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഈ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ കാണുന്ന ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ള വെള്ളമല്ല പക്ഷെ വാട്ടറിന് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ട് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ സയനൈഡ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊന്നും അല്ല ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക സർപ്രൈസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം ഇതിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിലെങ്കിലും ആ ആദ്യത്തെ ഒരു വര മെത്തനോളിൻ്റെ ആണ് മെത്തനോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്യൂർലി ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് എക്രൈലോ നൈട്രൈൽ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന അത് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചുരുക്കി ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വെറും ഒരു സാധ്യത മാത്രമല്ല അത് നടന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഏത് നെബുല എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലും അവിടെയെല്ലാം ഇതേ രീതിയിലുള്ള പല തന്മാത്രകളുടെ കൂട്ടങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി കൂടിക്കഴിഞ്ഞു ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള പ്രൊപ്പൻസിറ്റി കൂടിക്കഴിഞ്ഞു ശരി അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് നോക്കാം എന്തിനാണ് നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇത്രയും പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ടും രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻസ് ആണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഒന്ന് ജീവൻ പരിണമിച്ചുണ്ടായത് എവിടെയാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഭൂമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും കോണിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഭൂമിയിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ ജീവൻ പരിണമിച്ചുണ്ടായത് എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ എടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭൂമിയിലെ അന്നത്തെ എന്താ പറയുക ജിയോ കെമിസ്ട്രി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ലൈഫ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അന്ന് ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് അറിയണം ഞാൻ തൽക്കാലത്തേക്ക് നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച് നെബുലയുടെ പടം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഇത് ക്രാബ് നെബുലെ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു നെബുലയാണ് പക്ഷേ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു നെബുലയിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള നക്ഷത്രം സൂര്യൻ ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഈ സൂര്യൻ ഉണ്ടാവാൻ നേരത്ത് ചില ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം കൺസർവേഷനൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ ചില വസ്തുക്കളെങ്കിലും മുഴുവനായിട്ട് നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് ഗ്രാവിറ്റി കാരണം കൊളാപ്സ് ചെയ്യില്ല വസ്തുക്കൾ അതിൻ്റെ പുറമെ ഒരു വലിയ ഡിസ്ക്കായിട്ട് ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഫിസിക്സ് ഓൾറെഡി വർക്ക് ഔട്ടാണ് ഇതിലൊന്നും നമുക്കെന്നൊരു സംശയം പോലും ബാക്കിയില്ലാത്ത വിധം എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ തിയറിയും എക്സ്പീരിയൻറ്റും ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് ശരിക്ക് നമ്മുടെ ഭൂമി ഉൾപ്പെടുന്ന എന്താ പറയുക സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലെ മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന സമയത്തെ ഏത് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭൂമി ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു നക്ഷത്രം ഉണ്ടായി ആ സൂര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നക്ഷത്രം അതിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി കാരണം അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കളെല്ലാം വലിച്ചെടുത്ത് ഒരു വലിയ നക്ഷത്രമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിലോട്ട് വീഴാത്ത ചില പാർട്ടിക്കിൾസ് വളരെ മൈക്രോ പാർട്ടിക്കിൾസ് മില്ലിമീറ്റർ വലിപ്പം മാത്രമുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇതിന് ചുറ്റും വലിയൊരു ഡിസ്ക് പോലെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പയ്യ പയ്യ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും തോറും ഈ പറയുന്ന ഡിസ്കിനകത്തുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് എഗ്ലോമറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും എഗ്ലോമറേറ്റ് ചെയ്ത് ഗ്രാവിറ്റി കാരണം അവരെല്ലാം പയ്യ പയ്യെ ഒരു പ്ലാനറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലെ പല ബോഡീസായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഈ പറഞ്ഞ പ്രക്രിയ നടന്ന കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു പാറക്കഷ്ണമെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്രക്രിയ എത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്നതാണെന്ന് പറയാൻ നമുക്കിന്ന് കഴിയും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ഡേറ്റിംഗ് ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒരു പാറ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്ര കാലം മുമ്പ് ഉണ്ടായതാണെന്ന് പറയാൻ ഇന്ന് ശാസ്ത്രത്തിന് കഴിയും ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഡേറ്റിംഗ് ടെക്നിക്ക് കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് ടെക്നിക്ക് ആണെങ്കിലും യുറേനിയം ലെഡ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പാറ എത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായതാണെന്ന് നമുക്കിന്ന് പറയാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് ചില പ്രത്യേക താല്പര്യമുള്ള ആസ്ട്രോയിഡ്സ് നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലും പുറത്തുമുണ്ട് അത് നമ്മൾ കാർബണീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാർബണേഷ്യസ് കളണ്ടായിട്ട് നാം അതിനെ വിളിക്ക
കഴിഞ്ഞ് ഭൂമിയിലെത്തിയാലും വളരെ സ്റ്റേബിളായിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും അതായത് സാധാരണഗതിയിൽ തീ പിടിച്ചു പോകുന്നത് പോലെ തീ പിടിച്ചു പോകാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ഇത്തരമൊരു ആസ്ട്രോയിഡിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ ഭൂമിയുടെയും എന്താ പറയുക ആയുസ് കണക്കുകൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് എത്ര കാലം മുമ്പ് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതൊക്കെ കണക്കുകൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആ കണക്കുകൂട്ടലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഈ പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ടായതെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ കളം അതായത് ഭൂമിയിലാണ് ജീവൻ ഉണ്ടായതെങ്കിൽ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ബില്യൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സംഖ്യയാണ് വലിയ സംഖ്യകൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പിടുത്തം കിട്ടില്ല ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു റോക്കറ്റിൽ കയറി സമയത്തിലൂടെ ഒരു തിരിച്ചു പോക്ക് സാധ്യമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു ആയിരം വർഷങ്ങൾ വീതം കടന്നു പോകുന്ന റോക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും പല മെത്തിക്കൽ ഫിഗേഴ്സിനെയും അവരുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും അല്ലേ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോഴോ ഒരാളെയും രണ്ട് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോൾ വേറെ ഒരാളെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ബില്യൺ വർഷങ്ങളുടെ അവസ്ഥയിലേക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അന്നത്തെ സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് കാണാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും അങ്ങനെ കണ്ടാൽ മാത്രമേ അന്ന് അവിടെ ജീവൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഇത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നടക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പോയി നോക്കാനൊന്നും നമുക്ക് സംവിധാനമില്ല അതാണ് പലരുടെയും നിലനിൽപ്പിൻ്റെ ആധാരം തന്നെ കഴിഞ്ഞു പോയ സമയം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് പലരുടെയും നിലനിൽപ്പിൻ്റെ ആധാരം തന്നെ എനിവേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാഹചര്യ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭൂമിയുടെ സാഹചര്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ നിങ്ങളെ ആദ്യം ഭൂമിയുടെ ഒരു 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 ചിത്രം കാണിച്ചിരുന്നു വളരെ ഭംഗിയുള്ള നീല നിറമുള്ള ഭൂമിയുടെ ഇത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭൂമിയല്ല കാരണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക എഗ്ലോമറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു ഭൂമിയിൽ അന്ന് വെള്ളം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഭയങ്കര കുറവാണ് കാരണം ലിക്വിഡ് വാട്ടറാണ് സത്യത്തിൽ ഈ ബ്ലൂ കളറിന് കാരണം പക്ഷേ ലിക്വിഡ് വാട്ടർ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വിരളമാണ് കാരണം അത്ര കൂടിയ ചൂടുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് ഇത് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അന്വേഷണം തുടങ്ങേണ്ടത് ശരിക്കും നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ബില്യൺ വർഷങ്ങളിലാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ നമുക്ക് ഇന്ന് അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്കും നാല് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ ചില നീക്ക് പോക്കുകളൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ജൂപ്പിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രഹം ശരിക്കും അവിടെ ആയിരുന്നില്ല അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ദൂരം മാറിയാണ് നിന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ ജൂപ്പിറ്ററും തൊട്ടടുത്തുള്ള സാറ്റേണും തമ്മിൽ ചില രസക്കേടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജൂപ്പിറ്റർ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് കയറി നിൽക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു ഞാനത് തമാശയായിട്ട് പറഞ്ഞെങ്കിലും സത്യത്തിൽ സംഭവിച്ചത് തന്നെയാണ് അവർ ഒരു റെസനേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസിയിലെത്തി ആ റെസനേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നിന്ന് തെറിച്ച് ജൂപ്പിറ്റർ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് കയറി വരികയാണ് ചെയ്തത് ഈ മുന്നോട്ട് കയറി വന്ന സമയത്തിൽ നമ്മളിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കൂടിയ ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് ആസ്ട്രോയിഡ് ബെൽറ്റിൽ ഈ ജൂപ്പിറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആസ്ട്രോയിഡ് ബെൽറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ആസ്ട്രോയിഡ് ഷവർ തന്നെ ഇന്നർ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതായത് ഭൂമി ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് ആസ്ട്രോയിഡ് ബെൽറ്റിൽ നിന്ന് വലിയൊരു ഷവർ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് മുതൽ നാല് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾ വരെ ഇങ്ങനെ തീമഴ പെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു തീമഴ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇങ്ങനെ പെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെ അറിയാം നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്നത് ചന്ദ്രൻ്റെ ഉപരിതലം നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ചന്ദ്രൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ മുഴുവൻ ഇത്തരം പാടുകളാണ് അപ്പോൾ ചന്ദ്രനേക്കാൾ എത്രയോ വലിപ്പം കൂടുതലുള്ള ഭൂമിയിൽ അറ്റ്
കാരണം ആ സമയത്ത് ജീവൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ ജീവനെ നിലനിൽക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് കാരണം വളരെ വലിപ്പമേറിയ ആസ്ട്രോയിഡ്സ് ആണ് ആ സമയത്ത് ഭൂമിയിൽ പതിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഭൂമിയിൽ ജീവൻ ഉണ്ടായെങ്കിൽ തന്നെ ഭൂമിയെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഈ സമയത്ത് നടന്നത് ഇനി സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിനൊരു സാധ്യതയുണ്ട് ജീവൻ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഇതിന് മുമ്പേ ഉത്ഭവിച്ചെന്നും അതെവിടെയോ ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നെന്നും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അത്തരം ആർഗ്യുമെൻസിന് നമുക്ക് വഴിയെ കാണാം അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി ഇത് അന്വേഷിക്കേണ്ടത് നാല് ബില്യൺ വർഷം തൊട്ടാണ് നാല് ബില്യൺ വർഷം തൊട്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയിൽ നാല് ബില്യൺ വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് റോക്ക് ഡേറ്റിംഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും പഴയ പാറക്കല്ലുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് അത് എത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായതാണെന്ന് നോക്കുക അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ജീവിയുടെ ഫോസിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഏതെങ്കിലും ഏകകോശ ജീവിയുടെ എങ്കിലും ഫോസിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അപ്പം ഈ ശ്രമം കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇന്ന് നമുക്കുള്ള ഏറ്റവും പഴയ ഫോസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻലാൻഡിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നാസ പ്രോജക്റ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ ഒരു സെഡിമെൻറ്ററി റോക്കാണ് അതിനകത്ത് സയനോ ബാക്ടീരിയ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഫോസിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ഏഴ് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ഏഴ് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ജീവൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ഏഴ് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് അടുത്തായിരിക്കണം ഇനി കുറച്ചുകൂടി എന്താ പറയുക ഒരു സേഫർ സോണിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ഒമ്പതിനും മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ഏഴ് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്കിടയിലായിരിക്കാം ജീവൻ ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഞാൻ ഇത്രയും വിശദമായിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് പരിസരം ഈ പരിസരത്ത് നിന്ന് വേണം ജീവൻ ഉണ്ടാവാൻ ഇനി മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ഒമ്പത് മില്യൺ ബില്യൺ തൊട്ട് മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ഏഴ് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾ വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഭൂമിയുടെ അവസ്ഥ നമ്മൾ ആ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലത്തെ അവസ്ഥയ്ക്ക് തുല്യമാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഭയങ്കര കൂടിയ ലെവലിൽ മാഗ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര കൂടിയ ലെവലിൽ മാഗ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു വോൾക്കാനിക് കറപ്ഷൻസ് വളരെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിരുന്നു ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ ജീവൻ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ശ്രമങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവൻ ഉത്ഭവിച്ചത് എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള നമ്മൾ നമ്മുടെ ശ്രമങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയത് കഷ്ടി ഒരു എഴുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മാത്രമാണ് ഒരു എഴുപത് വർഷങ്ങളെ ആയിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ഇത്തരം അന്വേഷണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ പരിചയമുള്ള മില്ലർ യൂറേ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഒരു പക്ഷേ സ്റ്റാൻലി മില്ലറും യൂറേയും കൂടി ലാബിൻ്റെ സെറ്റപ്പിൽ പ്രീ ബയോട്ടിക് എർത്തിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിൽ നിന്ന് ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ നൈട്രജൻ കണ്ടെയ്നിങ് ബേസുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അമിനോ ആസിഡുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു അവർ ചെയ്തത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് റൗണ്ട് ബോട്ടം ഫ്ലാസ്കിൽ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് ആ നീരാവി തൊട്ടടുത്ത ഒരു ഫ്ലാസ്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ആ ഫ്ലാസ്കിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ നാല് ബില്യൺ വർഷങ്ങളുടെ സമയത്ത് ഭൂമിയിലുണ്ടായ സാഹചര്യമെന്ന് അവർ കരുതിയിരുന്ന ചില ഗ്യാസുകൾ ആ പറയുന്ന സിലിണ്ടറിനകത്ത് എടുത്തു ആ ഗ്യാസുകൾ പ്രധാനമായിട്ടും മീതേനും അമോണിയയും ഹൈഡ്രജനും വാട്ടറുമാണ് ഈ നാല് ഗ്യാസുകളാണ് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാസുകളിലേക്ക് ഈ നീരാവി കടത്തി വിട്ടു എന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു സ്ട്രോക്ക് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓക്കെ ഒരു സ്പാർക്ക് കടത്തി വിടുകയും അതിനുശേഷം ഈ പറയുന്ന വസ്തുക്കളെ തണുപ്പിച്ച് കളക്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയും ആ കളക്ട് ചെയ്തെടുത്തതിൽ അമിനോ ആസിഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പ്രീ ബയോട്ടിക് കണ്ടീഷൻസിൽ ഒരു ഇടിവെട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അമിനോ ആസിഡ് പോലുള്ള ഒരു ജൈവ തന്മാത്രയ്ക്ക് ഉണ്ടാവാൻ കഴിയും എന്ന് സ്റ്റാൻലി മില്ലറും യൂറയും കൂടി തെളിയിച്ചു ഇനി എന്താണ് നമുക്കിതിനോടുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം സാധാരണഗതിയിൽ എബയോജനസിസ് പറയുന്നവരെല്ലാം വളരെ ആഘോഷമായി പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് സ്റ്റാൻലി മില്ലർ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് മില്ലർ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒരു കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് തെറ്റാണെന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു 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 പരികൽപ്പന ഉണ്ടല്ലോ ഇവർ
സ്വാഭാവികമായിട്ടും സ്റ്റാൻലി മില്ലർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് സോൾവ് ചെയ്തത് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു അതായത് ഈ ജീവൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള ആ സ്ട്രോക്ക് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഊർജം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഈ ഊർജം ഇനി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും പറയേണ്ടി വരും എവിടെ നിന്നാണ് ഈ പറയുന്ന തന്മാത്രകൾക്ക് പരിണമിച്ച പുതിയ തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഊർജം ലഭിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരും ഈ സാഹചര്യം അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിൽ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വളരെ രസകരമായ ചില കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഡീപ്പ് സീ വെൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡീപ്പ് സീ വെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഭൂമിയിൽ പ്ലേറ്റ് ടെക്ടോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും കോണ്ടിനൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയില്ലെങ്കിൽ പോലും സീ ബെഡ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ ഫ്ലോർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവിടെ പ്ലേറ്റ് മൂവ്മെൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ താഴെയുള്ള മാഗ്മ ഈ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പല സ്ഥലത്ത് നിന്നും പുറത്തോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ആ വരുന്ന സ്ഥലത്തോട്ട് വെള്ളം ഇരച്ച് കയറിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ഈ ഹോട്ട് വെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡീപ്പ് സീ വെൻസ് ആണ് ഈ ഡീപ്പ് സീ എന്ന് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വെളിച്ചം എത്താനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വെളിച്ചം എത്താനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താ പറയുക എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ മെക്കാനിസം ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ജീവൻ പരിണമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഊർജം ലഭിച്ചത് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നിന്നോ സണ്ണിൽ നിന്നോ ലൈറ്റ്നിങ്ങിൽ നിന്നോ ഒന്നുമല്ല പകരം എന്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ഇവിടെയുള്ള തെർമൽ എനർജിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിന് കാരണമായത് അപ്പോൾ ഈ ഡീപ്പ് സീ വെൻസിലുള്ള തെർമൽ എനർജിയാണ് സത്യത്തിൽ ജീവൻ പരിണമിക്കാൻ കാരണമായിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതായത് പറഞ്ഞ് എന്നാൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സമയത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ ലൂക്ക എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന ലാസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ കോമൺ ആൻസസ്റ്റർ ഒരു തെർമോഫൈൽ ആവാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കൂടുതൽ തെർമോഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു വാക്കാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അത്തരം ബാക്ടീരിയാസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ചിത്രം വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് യെല്ലോ സ്റ്റോൺ നാഷണൽ പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന നാഷണൽ പാർക്കിലുള്ള ഒരു ഇത് ബാക്ടീരിയൽ ഒരു ബാക്ടീരിയൽ കോളനിയാണ് നിങ്ങൾ ആ കാണുന്നത് ആ കളർ ഡിഫറൻസിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ബാക്ടീരിയൽ കോളനിയാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ തെർമോഫൈൽസ് ആണ് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഹോട്ട് ഗീസേഴ്സ് ആണ് അതിനകത്തുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ തിളച്ച് മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം എനിവേ ഇത്തരം ഒരു തെർമോഫൈൽ ആയിരിക്കാം എന്താ പറയുക ലാസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ കോമൺ ആൻസസ്റ്റർ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതാണ് സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ അറിവിൻ്റെ ഒരു അറ്റം അതായത് ഇവിടം വരെയാണ് നമുക്ക് തെളിവുകളുള്ളത് ഇനി ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം സാധ്യതയുള്ള ഒരു സംഭവമാണെങ്കിലും തെളിവുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊരു സാധ്യത മാത്രമായി തന്നെ നിലനിൽക്കുമെന്നുള്ളതാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അത് സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആണെങ്കിൽ പോലും ആ സാധ്യതയ്ക്ക് നേരിട്ടോ പരോക്ഷമോ ആയ തെളിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് പല സാധ്യതകളിൽ ഒരു സാധ്യത മാത്രമാണ് ആ സാധ്യതയുടെ പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതലായിരിക്കാം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചോദിച്ച ആറ് ചോദ്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഉത്തരമുള്ളത് സത്യത്തിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് അതായത് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂലകങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ടായി എന്ന് ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഈ മൂലകങ്ങളിൽ നിന്നും കാർബണിക തന്മാത്രകൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഈ മൂലകങ്ങൾ തണുത്തു കഴിയാൻ നേരത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരെന്ത് ചെയ്യും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ ഏർപ്പെടുകയും പുതിയ തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ തന്മാത്രകൾ തന്നെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വലിയ തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും നമുക്ക് ഇന്ന് അറിയാം ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് അറിയാവുന്നത് അതേസമയം ഡി എൻ എ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ടോക്ക് തുടങ്ങിയത് ഡി എൻ എ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് ഇതുവരെ ഞാൻ ഈ ടോക്കിൽ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഡി എൻ എ എങ്ങനെ അതിജീവിച്ചു എന്നും ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ജീവൻ എങ്ങനെ ഉത്ഭവിച്ചു എന്നും ഇതുവരെ എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നമുക്ക് ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂളിലേക്ക് തന്നെ പോവാം ഈ ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂൾ
നിങ്ങൾക്കും പരിചയം ഉണ്ടാകും ഈ പറയുന്ന ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡ്സ് ഇല്ലാതെ ഒരു സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട് അതിന് റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ എ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഈ ആർ എൻ എ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് എവല്യൂഷൻ്റെ അന്വേഷണങ്ങളിലെല്ലാം പ്രധാനമായും നടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആർ എൻ എക്ക് ഡി എൻ എക്ക് ഇല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളത് അതിന് പ്രത്യേകത ഉള്ളതിനൊരു കാരണം ഇതാണ് രണ്ട് സ്ട്രാൻഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രാൻഡ് ഉണ്ടാവാൻ ആദ്യത്തെ സ്ട്രാൻഡ് വേണം പാറ്റണൈസേഷൻ പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡി എൻ എ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അച്ച് വേണം എന്ന് പറയുന്നത് പോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഒരു സ്ട്രാൻഡ് അല്ല രണ്ട് സ്ട്രാൻഡ് ഉണ്ടാവണം രണ്ട് സ്ട്രാൻഡ് ഒരേ സമയം പരിണമിച്ചുണ്ടാവാനുള്ള എന്താ പറയുക പ്രോബിലിറ്റി വളരെ കുറവാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനൊരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അതിനാദ്യം പ്രോട്ടീൻ വേണം പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഈ പാറ്റേൺ കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഡി എൻ എ വേണം ഇത് നമ്മൾ തമാശയായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് പോലെ കോഴിയാണോ മുട്ടയാണോ ആദ്യം ഉണ്ടായത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പോലെ പ്രോട്ടീൻ ആണോ ഡി എൻ എ ആണോ ആദ്യം ഉണ്ടായത് എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കും മാത്രവുമല്ല മാത്രവുമല്ല ഇതിൻ്റെ കസിൻ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആർ എൻ എ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എൻ എയോട് വളരെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോളിക്യൂൾ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡി എൻ എയുടെ സ്ട്രക്ചർ അറിയാവുന്നൊരാളെ സംബന്ധിച്ചോളം ആർ എൻ എയുടെ സ്ട്രക്ചർ വളരെ എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാം ആ രണ്ട് സ്ട്രാൻഡിന് വരും ഒരു സ്ട്രാൻഡേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പോയിൻറ്റ് രണ്ടാമത് ഇന്നും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ആർ എൻ എ ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ജനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന മോളിക്യൂൾ അല്ല ആർ എൻ എ പക്ഷേ അത് ആ പരു പ്രോസസ്സിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പക്ഷേ ബയോളജിയിൽ സെൻട്രൽ ഡോഗ്മ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ഒരു സംഭവത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഈ സെൻട്രൽ ഡോഗ്മയിൽ ആക്റ്റീവ് റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു മോളിക്യൂൾ ആണ് ആർ എൻ എ ആർ എൻ എയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ആർ എൻ എയ്ക്ക് അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻസിനെ സ്വയം കാറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് അതായത് വേറൊരു രാസത്വരകത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ആർ എൻ എയ്ക്ക് അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻസ് നടത്താനായിട്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആ വാക്ക് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയട്ടെ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമുക്ക് തെളിവുകളില്ല നമ്മൾ ഹൈപ്പത്തൈസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഗെസ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് ഡി എൻ എ അല്ല ആദ്യം ഉണ്ടായത് ആർ എൻ എ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡ് മാത്രമുള്ള മോളിക്യൂൾ വളരെ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോളിക്യൂൾ ആണ് കാരണം ആ പറയുന്ന മോളിക്യൂൾ എളുപ്പം അറ്റാക്ക് ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു മോളിക്യൂൾ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നാല് ചോദിക്കും ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള കെമിക്കൽസിനെ ആക്രമിക്കുന്നതിലും എത്രയോ എളുപ്പമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡായിട്ട് നിൽക്കുന്ന മോളിക്യൂളിൻ്റെ കെമിക്കൽസിനെ ആക്രമിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ ആർ എൻ എയ്ക്ക് ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് അതിന് ഹെയർ പിൻ ലൂപ്പിംഗ് എന്നാണ് ആർ എൻ എയുടെ കേസിൽ പറയുക അതായത് ആർ എൻ എ അങ്ങ് മടങ്ങി സ്വയം ഒരു ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് എത്താറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആർ എൻ എയ്ക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം വെച്ച് ഇന്ന് സയൻസ് ഫുഡ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത് ജീവൻ്റെ ഉത്ഭവത്തിന് ആർ എൻ എ വേൾഡ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ എൻ എ ആണ് ആദ്യം ഉണ്ടായത് ഡി എൻ എയ്ക്ക് മുമ്പേ ഉണ്ടായത് ആർ എൻ എ ആണ് ആർ എൻ എ പരിണമിച്ചുണ്ടായ ഒരു സംഭവമാണ് ഡി എൻ എ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഇതിന് ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് റൈബോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഷുഗറും ഡി എൻ എക്കകത്ത് ഡിയോക്സി റൈബോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഷുഗറുമാണ് ഉള്ളത് ആ പേരിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം മനസ്സിലാകും ഡിയോക്സി റൈബോസിൽ ഓക്സിജൻ ഇല്ല റൈബോസിനകത്ത് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഈ റൈബോസ് ഷുഗർ അതിൻ്റെ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിയോക്സിയേക്കാൾ ഭയങ്കര റിയാക്റ്റീവ് ആണ് അതാണ് ശരിക്കും ആർ എൻ എയെ നമുക്ക് ഇത്രയും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ എൻ എ റിയാക്റ്റീവും ഡി എൻ എയെ സ്റ്റേബിളും ആക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും ഇനി മാത്രമല്ല ഡി എൻ എയിൽ ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ ഒരു ബേസ് സീക്വൻസ് ആർ എൻ എയ്ക്ക
സ്വയം പകർപ്പിനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുക അപ്പം ഇങ്ങനെ ആർ എൻ എ വേൾഡ് ഹൈപ്പോത്തിസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ആർ എൻ എ സ്വയം പകർപ്പിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്ന് ഇന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പം ഇങ്ങനെ സ്വയം പകർപ്പിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു ആർ എൻ എ സത്യത്തിൽ ഒരു ഗുണവിശേഷണം നേടിക്കഴിഞ്ഞു അതായത് അതിന് അതിൻ്റേതായ പകർപ്പിനെ സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇതിനകത്തുള്ള ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂളിനകത്ത് ഞാൻ ആ ചുമന്ന വര പോലെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം രണ്ട് വ്യത്യസ്ത തന്മാത്രകൾ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥകളാണ് ഇനി ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത തന്മാത്രകൾ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥകളായത് കൊണ്ട് തന്നെ പകർപ്പെടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് തെറ്റുകൾ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഡി എൻ എയുമായിട്ട് ആർ എൻ എയുടെ ഒരു പ്രധാന വ്യത്യാസം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ബേസിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് ആർ എൻ എയ്ക്കകത്ത് യുറാസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട് ഡി എൻ എയ്ക്കകത്ത് ഇല്ലാത്തത് അപ്പോൾ ഇത് കോപ്പി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന യുറാസിൽ അല്ലാത്തൊരു ബേസ് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആകസ്മികമായിട്ടുള്ളൊരു വ്യതിയാനം ആർ എൻ എ കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂളിനെയാണ് നമ്മൾ ലൈഫിൻ്റെ എന്താ പറയുക പ്രിക്കേഴ്സറായിട്ട് കാണുന്നതെങ്കിൽ അതിന് സ്വയം കോപ്പി ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും മാത്രവുമല്ല അതിനകത്ത് മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന മ്യൂട്ടേഷൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് പോകും എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പോകുന്നത് അത് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക എങ്ങനെയാണ് ആർ എൻ എ കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് അത് അഡിനിൻ എന്ന് പറയുന്ന ബേസ് ഗുവാനായിട്ടും സൈറ്റോസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ബേസ് തൈമിനായിട്ടും മാത്രം ഡി എൻ എയിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇവിടെ അഡിനിൻ ഗുവാനിനോട് മാത്രമേ ബൈൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ സൈറ്റോസിൻ യുറാസിലിനോട് മാത്രമേ ബൈൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പം ഈ കോപ്പി പ്രോസസ്സിങ്ങിന് ഇടയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എറർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഗുവാനിൻ വരേണ്ട സ്ഥലത്ത് യുറാസിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകർപ്പിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ബേസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു എറർ തൊട്ടടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക്കലി ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അത് ലൈഫാണ് ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അത് ലൈഫാണ് അതായത് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ വഴി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകും ഹെറിറ്ററി വഴി ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാകും മ്യൂട്ടേഷനും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളുമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ആർ എൻ എ അപ്പോൾ ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് സത്യത്തിൽ ആർ എൻ എ ഹൈപ്പോത്തിസിൻ്റെ ആർ എൻ എ വേൾഡ് ഹൈപ്പോത്തിസിൽ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ചോദ്യം ഈ ചോദ്യത്തിന് ശാസ്ത്രത്തിന് ഉത്തരമുണ്ട് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെറുതെ ന്യൂക്ലിയർ ബേസസ് അതായത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ നൈട്രജൻ ബേസസ് ഒരു ചില്ല് പാത്രത്തിനകത്തിട്ട് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആർ എൻ എ പോലത്തെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കിട്ടും ആർ എൻ എ പോലത്തെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ലാബിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇത് മാത്രവുമല്ല ആർ എൻ എയും ഡി എൻ എയും നമ്മളിന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന മോളിക്യൂൾസാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ആർ എൻ എ എനിക്ക് വേണമെന്നൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആർ എൻ എ ഉണ്ടാക്കുന്ന മെഷീൻ ഇന്ന് നമുക്കുണ്ട് ഡി എൻ എ സിന്തസൈസർ എന്നുള്ള പേരിൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു മെഷീൻ നമുക്കുണ്ട് അതായത് ഈ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിന് വേണ്ടുന്ന മൂന്ന് ഗുണങ്ങളുമുള്ള ഒരു മോളിക്യൂളിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇന്ന് ലാബിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതായത് ഈ എബയോജനസിസ് ഇന്ന് എത്തി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയെന്ന് പറയുന്നത് ഡി എൻ എ അല്ല ലൈഫിൻ്റെ പ്രിക്കേഴ്സർ പകരം ആർ എൻ എ ആണ് എന്നുള്ള പ്രധാന ഹൈപ്പോത്തിസിസിലാണ് ആ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള എവിഡൻസുകൾ നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ട് പക്ഷേ അതേസമയം ആർ എൻ എ ഉള്ള ലൈഫ് ഫോംസിന് അങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളോ അതിൻ്റെ ഫോസിലുകളോ ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇനി അതിന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഒരു ചെറിയ അളവിൽ തെറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഈ പ്രോസസ്സ് നടന്നിട്ടുണ്ടാവുക ഈ നാല് ബില്യൺ വർഷങ്ങളുടെ അടുത്താണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നാല് ബില്യൺ വർഷങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഭൂമിയുടെ അവസ്ഥയെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എന്താ പറയുക ഹെയ്ഡിയൻ എന്നാണ് ആ പീരീഡിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഹെൽ ലൈക്ക് ആണ് നരകതുല്യമായ അവസ്ഥയാണ് ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഒരു ഫോസില് സംരക്ഷിച്ച് അതേപടി നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് അപ്പോൾ പിന്ന
ഇട്ടാൽ ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലിപ്പിഡ് ഒരു ബൈ ലെയർ ഫോം ചെയ്യും അതായത് അതിൻ്റെ വെള്ളം ഇഷ്ടമല്ലാത്ത വശങ്ങളെല്ലാം അകത്തേക്കാക്കി വെച്ച് വെള്ളം ഇഷ്ടമുള്ള വശങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ അതൊരു ബൈ ലെയർ ഫോം ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ബൈ ലെയർ ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചാൻസ് ഇവൻറ്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് ഇവൻറ്റിലായിരിക്കാം ഒരു ആർ എൻ എ ആദ്യമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ലിപ്പിഡ് ബൈ ലെയറിനകത്ത് ട്രാപ്പായി പോയത് ഇനി ഈ ലിപ്പിഡ് ബൈ ലെയറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്തോട്ടും പുറത്തോട്ടും അതിന് മോളിക്യൂൾസിനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു ഏക കോശ ജീവിയിൽ കാണുന്നതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഈ പറയുന്ന ലിപ്പിഡ് ബൈ ലെയറിനകത്ത് ആർ എൻ എ വന്നാൽ നടക്കും ഓക്കെ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അനുസരിച്ച് ഇതിന് വേണ്ടുന്ന ഊർജം കിട്ടുന്നത് ഹൈഡ്രോ തെർമൽ വെൻറ്റിലാണ് അത്രയും കൂടിയ ചൂടിൽ ലിപ്പിഡ് എങ്ങനെയാണ് അസംബിൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കിന്ന് അറിയില്ല ഹാർവേഡിൽ സൊസ്റ്റാക്കും ടീമും ഇന്നും ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ അവസ്ഥയിൽ ഈ അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക ശാസ്ത്രം ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്ന ഘട്ടം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രത്തിന് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ ആ ചോദിച്ച ആറ് ചോദ്യങ്ങളിൽ മൂന്നിൽ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ഉത്തരവും രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഭാഗികമായ ഉത്തരവും ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അവസാനത്തെ ചോദ്യമുണ്ടല്ലോ ജീവൻ എങ്ങനെ ഉത്ഭവിച്ചു എന്നുള്ള ചോദ്യം അതിന് ഇപ്പോഴും ഒരു സാധ്യത മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ മാത്രമേ ശാസ്ത്രത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു തോൽവിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ കവേഴ്സോ ഒന്നും അല്ല ഇന്ന് അറിയില്ല എന്നുള്ളത് അറിയാനേ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് തുല്യമല്ല ഇന്നറിയില്ല എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഇന്നത്തെ ഈ ശാസ്ത്രം ഈ അവസ്ഥയിൽ കൂടിപ്പോയാൽ ഒരു നൂറ്റമ്പത് വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഒരു നൂറ്റമ്പത് വർഷം കൊണ്ട് ഒരു പഠന വിഷയത്തിൽ നാല് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരെ പറയാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഉടനെ വളരെ താമസിയാതെ ഈ ഹൈപ്പോത്തിസ് ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ആ ഹൈപ്പോത്തിസിൽ എത്രത്തോളം ശരിയുണ്ടെന്ന് പറയാനും ശാസ്ത്രത്തിന് കഴിയും അപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഇതാണ് ഫർദർ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അതായത് ഒരു പ്രീ ജനറ്റിക് സിറ്റുവേഷൻ ഈ ഡി എൻ എ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ജൈവ തന്മാത്രകളിൽ നിന്നും ജീവൻ്റെ തന്മാത്രകളിൽ നിന്നും ഡി എൻ എ പോലുള്ള ആർ എൻ എ പോലുള്ള ഒരു മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാകുന്നു അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന എല്ലാ ജീവിവർഗങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ രണ്ട് രീതിയിലാവാം ഒരു പ്രൈമോർഡിയൽ ആർ എൻ എ വേൾഡിൽ നിന്ന് പയ്യെ ഒരു ഡി എൻ എ വേൾഡ് പരിണമിച്ചുണ്ടായതാവാം ഇനി ഇത് തന്നെ അതല്ലാതെ പ്രോട്ടോ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് ഓഫ് ജീവികളുണ്ട് ജീവികളെന്ന് വിളിക്കാമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ പ്രശ്നമുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് കാരണം നമ്മുടെ കൃത്യം ഡെഫിനിഷൻ ആസ് പെർ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ യെസ് പക്ഷെ നിങ്ങളല്ലാതെ നിങ്ങൾ സാധാരണ ഒരു ജീവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെ തല്ലിക്കൊല്ലാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അത്തരം ഗുണവിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അത് പറയാൻ കഴിയാത്ത ചില ജീവിവർഗങ്ങളുണ്ട് അത്തരം ജീവിവർഗങ്ങളുടെയും നിലനിൽപ്പ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഒന്ന് ചുരുക്കി നമ്മൾ എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവൻ്റെ ഉത്ഭവത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതായത് ഇതിനൊരു ജിയോ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് ഒരു കെമിക്കൽ സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് ഒരു ബയോളജിക്കൽ സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അതായത് ബയോളജിക്കൽ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ബയോളജിക്കൽ സ്റ്റേജ് അവസാനത്തെ സ്റ്റേജ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേ സ്റ്റേജാണ് ജൈവ പരിണാമം അതിനെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് സംശയങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ബാക്കിയില്ല തെളിവുകൾ ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പറയാം മിസ്സിങ് ലിങ്ക്സ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ തന്നെ തമാശയാണ് ഈ മിസ്സിങ് ലിങ്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു തമാശയാണ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമില്ല ശാസ്ത്രത്തിന് ഒരു സംശയവും ഇല്ല പരിണാമം ഉണ്ടായോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ബയോളജിയുടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി പറയാൻ കഴിയുന്ന സ്റ്റേജാണ് ഇനി ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് ജിയോ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേജ് അതായത് ഭൂമി ഉണ്ടായ സമയത്ത് എങ്ങനെ അതിൽ തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയ പഠനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ഇന്ന് ശാസ്ത്രത്തിനുണ്ട് രണ്ടാമത് കെമിക്കൽ സ്റ്റേജാണ് അതായത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ആർ എൻ എ പോലുള്ള മോളിക്യൂൾസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ള സ്റ്റേജാണ് അതിനെക്കുറിച്
ഭൂമിക്ക് പുറത്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ആസ്ട്രോയിഡിൽ ചെന്ന് ഇറങ്ങുക എന്നിട്ട് ആ ആസ്ട്രോയിഡിൻ്റെ സർഫസ് ഡ്രില്ല് ചെയ്യുക ആ സർഫസ് ഡ്രില്ല് ചെയ്ത ശേഷം അതിനകത്തുള്ള സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതേപടി ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നാല് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഭൂമിയുടെ സാഹചര്യമേ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ടുള്ളൂ നാല് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിലെ സാധ്യതകളെല്ലാം ഇപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആണ് പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് ബില്യൺ വർഷങ്ങളായി പ്രപഞ്ചത്തിൽ അപ്പം അതിൽ നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് ബില്യൺ എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു റീസെൻറ്റ് ഇവൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്തുള്ള ആസ്ട്രോയിഡ്സിനെയും ഒക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇന്ന് ചെന്ന് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് പിടിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഓൾറെഡി ഇൻ റണ്ണിങ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് സെപ്റ്റംബറിൽ ഈ പറയുന്ന ഉപകരണം തിരിച്ച് ഭൂമിയിൽ വരും ഒരു പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചോടുകൂടി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാധ്യതയിൽ അതായത് ഭൂമിയിൽ ജീവനുണ്ടാക്കിയത് ദൈവമാണോ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതാണോ ഭൂമിയിൽ തന്നെ പരിണമിച്ചുണ്ടായതാണോ എന്നുള്ളതിൽ ആദ്യത്തെ ആൾക്ക് ഇവിടെ വലിയ റോളൊന്നുമില്ല കാരണം ഈ അവസാനത്തെ രണ്ട് സാധ്യത ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ശരിയായാൽ പോലും ആൾ ഔട്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ ആളുടെ റോള് തീർന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവസാനത്തെ രണ്ട് സാധ്യതകളിൽ രണ്ടാമത്തെ സാധ്യത നേരിട്ട് പരീക്ഷിച്ചറിയാൻ ഒരു സാഹചര്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് സെപ്റ്റംബറോട് കൂടി ഉണ്ടാകും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചോടുകൂടിയൊക്കെ ആ രണ്ടാമത്തെ സാധ്യത നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും എന്ന് വെച്ചാൽ ആ രണ്ടാമത്തെ സാധ്യത ില്ല എന്നാണ് ഉത്തരമെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ സാധ്യത മാത്രമേ പിന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് അപ്പോഴും അതൊരു ബോണസ് ആണ് സയൻസിന് രണ്ട് ആ രണ്ടാമത്തെ സാഹചര്യമാണ് ശരിയെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാറ്റാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത തെളിവുകളുടെ പ്രസൻസിൽ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാറ്റുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ശാസ്ത്രം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറ്റും പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഏതോ കോണിലാണ് ജീവൻ ഉണ്ടായത് എന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ അംഗീകരിക്കും തിരിച്ചറിയും അതെങ്ങനെ ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തി എന്നുള്ളതായിരിക്കും പിന്നീടുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ത് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഏഴെണ്ണമാണ് അതിനകത്ത് മൂന്നാമത്തെ പുസ്തകം വളരെ ഈസി റീഡിങ്ങിന് പറ്റിയൊരു പുസ്തകമാണ് സെവൻ ക്ലൂസ് ടു ദി ഒറിജിൻ ഓഫ് ലൈഫ് സയൻറ്റിഫിക് ഡിറ്റക്റ്റീവ് സ്റ്റോറി കാൻഡോ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബസ്സിൻ്റെ പബ്ലിക്കേഷനാണ് കാൻഡോ പബ്ലിക്കേഷൻ്റെ കെ എൻ സ്മിത്തിൻ്റെ പുസ്തകമാണ് പറ്റുമെങ്കിൽ അത് വായിച്ചു നോക്കാവുന്നതാണ് ഷെർലക് ഹോംസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ പ്രോബ്ലത്തിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ തീം അപ്പോൾ ഷെർലക് ഹോംസ് ഇത് കിട്ടുന്ന തെളിവുകൾ അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ ജീവൻ ഉത്ഭവിച്ചു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ തീം എനിവേ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പ്ലാനറ്റിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇത്രയും നേരം എന്നെ കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി താങ്ക് യു അതായത് ഞാൻ ജീവൻ്റെ മൂന്ന് ഗുണവിശേഷങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ത്വര ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് ഒരുപാട് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരെ ജീവനില്ലാത്തവരായിട്ടാണോ കണക്കാക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇത് ഈ ചോദ്യം രണ്ട് രീതിയിൽ പ്രശ്നമുള്ള ചോദ്യമാണ് എന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് അത് നമ്മളെ സെൻട്രൽ സ്റ്റേജിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് എവല്യൂഷന് നമ്മളോടൊരു പ്രത്യേക താല്പര്യവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിങ്ങനെ നിലനിൽക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആവശ്യവും സത്യത്തിൽ ഈ നേച്ചറിനില്ല ഓക്കെ അത് ഇത് ഇത് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടൊരു കാരണമാണെന്ന് കൂടി അറിയാം നമ്മുടെ ഇതുവരെയുള്ള പരിണാമ പ്രക്രിയയിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അഞ്ച് മാസ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ എങ്കിലും ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫൈവ് മാസ് എക്സ്റ്റെൻഷൻസ് ഓക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തുടച്ചു നീക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ഇതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പം നമ്മൾ ഇല്ലാതായി പോകുന്നത് സത്യത്തിൽ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല ഈ ഭൂമിക്കോ നേച്ചറിനോ നമുക്ക് പ്രശ്നമാണ് അതല്ലാതെ എന്താ പറയുക ഈ ഈ ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തിന് അതൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല ഓക്കെ രണ്ട് ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവമാണ് എന്താ പറയുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഈ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ ആ കേപ്പബിലിറ്റിയുടെ
അതായത് ഈ ചോദ്യം നിലനിൽക്കുമോ എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അത് ആ ചോദ്യത്തിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കുറയ്ക്കുന്നതല്ല പക്ഷേ പ്രശ്നം ഇതാണ് നമ്മൾ ചുറ്റും നോക്കിയിട്ട് വല്ലാതെ കൂടുതലാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സാധനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എത്തിയൊരു കൺക്ലൂഷൻ മാത്രമാണത് ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് മനുഷ്യൻ പരിണമിച്ചുണ്ടായ കാലം തൊട്ട് ഇതുവരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് എങ്ങനെ ബിൻഡിൽ ചെയ്തു എന്നറിയാനായിട്ട് പറ്റണം ഇതൊരു റിയൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ അത്തരം ഡാറ്റയൊക്കെ നമ്മുടെ ഇതിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് നമ്മുടെ ഈ പ്രശ്നത്തിനെ ഒരു തരത്തിലും ബാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓക്കെ ജീൻ ഡി എൻ എ ക്രോമസോം കുഡ് യു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി കണക്ഷൻ വളരെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഈ ഡി എൻ എയുടെ ഒരു ചെറിയ ബ്ലോക്കിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോട്ടീനിനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ആ കൊടുക്കുന്ന ബ്ലോക്കിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജീൻ ഓക്കെ ഈ ക്രോമസോം എന്താണ് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഒറ്റ വാക്കിൽ ഒരു ഉത്തരം പറയുക അത്രത്തോളം എളുപ്പമാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം അതിന് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ന്യൂക്ലിയസിലുള്ള ഡി എൻ എ എന്താ പറയുക സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പുതിയൊരു ഡി എൻ എ ഉണ്ടാവുന്നത് അതായത് സെൻട്രൽ ഡോഗ്മ മുഴുവൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും എനിക്ക് തോന്നുന്നു തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിൽ എനിക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്പീഷീസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമസോമൽ നമ്പറിലാണ് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മൾ പല സ്പീഷീസായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ എത്ര ക്രോമസോംസ് വീതമാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ജനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇതിനപ്പുറത്തേക്കൊരു ഉത്തരം പറയണമെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ചുരുങ്ങിയൊരു സമയത്തിനുള്ളത് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ടോക്കിന് ശേഷം ഇവിടെ ഉണ്ടാകും ഒരു പേഴ്സണൽ ലെവലിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇത് വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കാം അല്ലാതെ ക്രോമസോം എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സത്യത്തിലൂടെ പറയണം എങ്ങനെയാണ് ക്രോമസോം ഫോമേഷൻ നടക്കുന്നതെന്നും എങ്ങനെയാണ് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് ഈ പറയുന്ന പ്രോസസ് നടക്കുന്നതെന്നും ഒക്കെ ഞാൻ പറയേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ സോറി അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഓക്കെ വേദന എന്ന പ്രതിഭാസത്തെ എങ്ങനെ തൃപ്തികരമായി വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയും ഞാൻ സംസാരിച്ചതുമായി ഈ ചോദ്യത്തിന് സത്യത്തിൽ ബന്ധമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ കാണുന്ന എന്ത് പ്രതിഭാസവും ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഇസ് ഹൗ ദി സിഗ്നൽ റീച്ചസ് ദ ബ്രെയിൻ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വിശപ്പുണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പിന്നിലൊരു സിഗ്നൽ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിൽ എത്തുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നിലനിൽക്കുക എന്നുള്ളത് ആവശ്യമായത് കൊണ്ട് ആ സിഗ്നലിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ ബ്രെയിൻ സ്വീകരിക്കും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡാമേജ് ഉണ്ടാവാൻ നേരത്ത് അവിടെ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ബ്രെയിനിലേക്ക് സിഗ്നൽസ് അയക്കാനായിട്ട് പറ്റും സോ ഇത് ഇത്രയും സിമ്പിളാണ് സത്യത്തിൽ വേദന എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഈ വേദന എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന എന്ത് പ്രോസസ്സും ഇതേപോലെ തന്നെ മോളിക്കുലർ സിഗ്നലിംഗ് കൊണ്ട് നടക്കുന്നതാണ് അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും ബ്രെയിനിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു ഇന്ന ഭാഗത്ത് ഈ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിനകത്ത് ഒരു ബ്ലൂ മാ ഒരു ഒരു ബ്ലൂ മാപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഒരു ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് തരം പ്രശ്നമാണെന്ന് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിനുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ പറയുന്ന സിഗ്നൽ കടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേദന പെർസീവ് ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് മാത്രമല്ല ഈ സിഗ്നലിൻ്റെ ഫ്ലഡിങ്സ് ഉണ്ടാകും ഈ ചെറിയ മുറിവിൻ്റെ വേദന മാറ്റാൻ വലിയ മുറി ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ തമാശ പറയുന്നത് ഈ വലിയ മുറിവ് ഉണ്ടാകാൻ നേരത്ത് ആ റീജനിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നൽ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഫ്ലഡിങ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ ചെറിയ മുറിവിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ബ്രെയിൻ റീഡ് ചെയ്യുക പോലും ഇല്ല ഈ വലിയ മുറിവിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രം റീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഇത് ബേസിക്കലി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എത്തുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമാണ് ഈ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ജീവൻ ഉത്ഭവിച്ച് കരയിലെത്തിയെന്ന് വിശ്വസിക്കാമോ ഇത് വളരെ ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറേയൊക്കെ പ്രശ്നം നമ്മൾ എവല്യൂ
ഇത് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് അതായത് വെള്ളമില്ലാതെ ജീവൻ ഉത്ഭവിക്കില്ല പക്ഷേ എന്ന് കരുതി ഈ എവല്യൂഷൻ നടന്നത് വെള്ളത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ ഉത്ഭവിച്ചത് വെള്ളത്തിലും പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് കരയിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു പോയില്ല എന്നൊന്നും വിചാരിക്കരുത് കരയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വെള്ളത്തിലോട്ടും ഇവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അടുത്ത് തന്നെ ആരോ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ദിലീപാണെന്ന് തോന്നുന്നു ദിലീപ് മാമ്പള്ളി സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എങ്ങനെയാണ് തിമിംഗലങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ചോദ്യത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉത്തരം ചിലപ്പം ആ ടോക്ക് ആയിരിക്കും തിമിംഗലങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉത്ഭവിച്ചു എന്ന് പഠിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും കരയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ജീവൻ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയതെന്ന് അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കുമ്പം ജീവൻ വെള്ളത്തിലാണോ ഉത്ഭവിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലിക്വിഡ് വാട്ടർ ഇല്ലാതെ ജീവൻ ഉത്ഭവിക്കില്ല എന്ന് പറയാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ കഴിയുള്ളൂ ഓക്കെ വിച്ച് കംസ് ഫെസ്റ്റ് ടൈം സ്പേസ് മാറ്റർ എനർജി രാജീവ് ഈ വിച്ച് കംസ് ഫെസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഫെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്താണെന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ വളരെ വേഗമായിട്ട് ഉത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോവുകയല്ല ഈ ബിഗ് ബാങ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സിംഗുലാരിറ്റിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾക്കൊന്നും യാതൊരു പ്രത പ്രസക്തിയുമില്ല ബിഗ് ബാങ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇതെല്ലാം വരുന്നത് അത് വരാൻ നേരത്ത് ഇതെല്ലാം സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി വരികയാണ് ടൈം അവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് ബിഗ് ബാങ് തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ സമയം മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും മാറ്റർ വന്നത് കുറച്ച് വൈകിയാണ് മാറ്റർ വന്നത് കുറച്ച് വൈകിയാണ് അതേസമയം ടൈമും എനർജിയും സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് വന്നു എന്ന് മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ടൈം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ അത് എന്ത് ഫോമിലാണെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല അതൊരു സിംഗുലാരിറ്റിയാണ് ബിഗ് ബാങ്കിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ അവസ്ഥ ഒരു സിംഗുലാരിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ഫോം എന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു നല്ല ഉത്തരം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടൈം ആൻഡ് എനർജി കെയിം സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി മാറ്റർ വുഡ് ഹാവ് ഇവോൾഡ് അറ്റ് ലേറ്റർ സ്റ്റേജ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഗ്രിഗർ വെൻഡറിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ചോദ്യം കുറച്ചുകൂടി വിശദീകരിക്കാമോ ഏത് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ആരാണ് ചോദിച്ചതെന്ന് പേരിലില്ല മെൻഡറിൻ്റെ കാര്യമാണ് മെൻഡറിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ച ആളൊന്ന് ദയവ് ചെയ്ത് അതായത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പി പ്ലാന്റിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണോ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡോമിനൻറ്റും റെസിസ്റ്റീവുമായിട്ടുള്ള ജീനുകൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനകത്ത് ഇപ്പോഴും ഈ എക്സ്പെരിമെൻസ് വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് അതാണ് ചോദിച്ചതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കാരണം ഗ്രിഗർ വെൻഡർ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് ഈ ചോദ്യത്തിൽ ചോദ്യകർത്താവ് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവേത് പി പ്ലാന്റിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന ധാരണയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ മറ്റ് ചോദ്യങ്ങളില്ലെങ്കിൽ താങ്ക് യു ഇങ്ങനൊരു അവസരം തന്ന കോട്ടയം എസൻസിലുള്ള എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു